வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பர் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ் லிமிட்டட் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரிப்பேர் அ கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ் லிமிட்டட் இது கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே கம்பேரிட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட்னால் நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி நைன்க்கும் நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அசட்லேயும் லேபிலிட்டியும் அப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த அசட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃபிக்ஸட் அசட் ஃபிக்ஸட் அசட்டில் பாருங்கள் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வரப்போகுது அண்ட் கரண்ட் அசட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் வரப்போகுது ஓகே அப்போ எயிட்டி நைன் லெவலில் இருந்தது நைன்ட்டி லெவலில் இருந்தது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கா இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கா இப்போ பாருங்கள் இது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அதை நம்ம நெகட்டிவ்னு போடுவோம் இதுவே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டாச்சு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபிக்ஸட் அசட்டில் ஓகே இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் டென்னா ப்ளஸ் டென் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் எயிட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆயிருக்கு ஸோ இதோட பர்சன்டேஜ் எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டென் டிவைடட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் அசட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டெட்டாஸ் கேஷ் ஸ்டாக் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டெட்டாஸ் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் கேஷ் வந்து ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் ஓகே ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அப்புறம் இந்த டோட்டல் ஓடுது சரியா எஸ் இப்போ வந்து டோட்டல் அசட்டோட டோட்டல் நம்ம போடணும் அப்போ ஃபிக்ஸட் அசட்டோட டோட்டலும் கரண்ட் அசட் டோட்டலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ அதுக்கு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்போ டூ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் வருது இப்போ இதே மாதிரி நம்ம லயபிலிட்டிஸை கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் லயபிலிட்டி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஓகேவா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வரும் அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் டெப்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் லேபிலிட்டி இப்போ இங்கே இருக்க லேபிலிட்டியில் இங்கே பாருங்கள் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இருக்குது ரிசர்வ் இருக்குது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலும் இருக்குது அப்போ இது மூணுமே சேர்ந்தது எங்கே வரும்னா நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டில் வரும் அப்புறம் லாங் டேர்ம் டெப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிபேஞ்சர் மட்டும் வரும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் லேபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் பேபிள்ஸும் சன்ரி கிரெடிட் ஆரம் வரப்போகுது ஓகே இப்போ ஈக்விட்டி கேபிட்டல் அதே தான் இருக்குது ஸோ சேஞ்சஸே கிடையாது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலும் அதே தான் இருக்குது சேஞ்சஸ் இல்லை ரிசர்வ் மட்டும் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அப்போ ரிசர்வ் மட்டும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அது பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இது டோட்டல் போட்டிருக்கோம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் கேபிட்டலோட டோட்டல் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றத போட்டு காமிச்சிருக்கு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிபேஞ்சர் டிபேஞ்சர் என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இருந்தது ஒன் ஃபிஃப்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துடுச்சு இப்போ கரண்ட் லேபிலிட்டி பில்ஸ் பேபிள்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் கண் சன்ரி கிரெடிட்டாரை பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து பர்சன்டேஜ் போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ டோட்டலும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம மொத்த டோட்டல் போடணும் இல்லையா எப்படி இந்த அசட்டுக்கு மொத்தமும் போட்டோம்ல அதே மாதிரி இந்த ஷேர் கேபிட்டல் அதுக்கப்புறம் இந்த லாங் டேர்ம் டெப்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் லேபிலிட்டி மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும் சேமாக இதுவும் இதுவும் நமக்கு சேமாகவே வந்துடும் பிகாஸ் டோட்டல் தானே இது அப்போ அதே தானே இருக்கணும் நமக்கு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் லாங் டேர்ம் லோன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எயிட்டி தௌசண்ட் ரிசர்வ் டு கேபிட்டல் ஒன் இஸ் டு டூ கரண்ட் ரேஷியோ டூ டைம் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம் ஃபிக்ஸட் அசட் டு ப்ரொப்பரேட்ரி ஃபண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தேர் ஆர் நோ
ஓகே லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லிக்விட் அசட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றது லிக்விட் அசட் கரண்ட் லேபிலிட்டி இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் கரண்ட் லேபிலிட்டி ஒன்னோட வேல்யூ எயிட்டி தௌசண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகே லிக்விட் அசட் தெரியும் கரண்ட் அசட் தெரியும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஸ்டாக் கிடைச்சிடும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் நம்ம வேற என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ரிசர்வ் டூ கேபிட்டல் ஒன் இஸ் டூ டூன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ரிசர்வ் ஒன் ப்ரப்போஷன் அண்ட் கேபிட்டல் வந்து டூ ப்ரப்போஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் டூ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபிக்ஸட் அசட் டிவைடட் பை ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டு தான் அப்போ ஃபிக்ஸட் அசட்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டுன்றது ஒன் இதை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்ன்றது என்னது அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு லேபிலிட்டிஸ் இல்லையா அப்போ லேபிலிட்டியும் அசட்டும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லேபிலிட்டின்றதுல என்னென்னலாம் வரும்னா இந்த ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் டெப்ட் வரும் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி வரும் அதே மாதிரி அசட்டில் ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட் போட போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டுன்றது நமக்கு தெரியாது அதைத்தான் நம்ம ஒன் அப்படின்னு வைக்கிறோம் அப்போ நம்ம எக்ஸுன்னு அதை அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லாங் டேர்ம் லோன் இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதை போட்டுக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் லேபிலிட்டி இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் லைனில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த வேல்யூ போட்டுக்கலாம் ஃபிக்ஸட் அசட் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது இந்த ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டில் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் நமக்கு கிடைச்சிடும் ஏன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது ஒன் அப்படின்னும் போது அப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கரண்ட் அசட்ஸ் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதை போட்டுக்கலாம் இன்டாஞ்சிபிள் அசட் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க தேர் ஆர் நோ இன்டாஞ்சிபிள் அசட் அப்போ இங்கே ஜீரோ ஓகே பாருங்கள் இது ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ எக்ஸை ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே எக்ஸ் இங்கே போச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடுது ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே அப்போ இந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டோம்னா ஃபிக்ஸட் அசட் கிடைச்சிரும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது அதாவது ஃபிக்ஸட் அசட்டும் தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டும் தெரிஞ்சு போச்சு ரிசர்வ் டு கேபிட்டல் ஒன் இஸ் டு டூ ஓகே இந்த ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டுன்றது என்னென்னா ரிசர்வ் அண்ட் கேபிட்டல் தான் அப்போ த்ரீயோட வேல்யூ இங்கே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரிசர்வ் எவ்வளவு ஒன் ப்ரப்போஷன் கேபிட்டல் எவ்வளவு டூ ப்ரப்போஷன் அப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா பாருங்கள் ரிசர்வ் ஒன் கேபிட்டல் டூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டு த்ரீ அப்போ அதோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஒன்னோடது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூவோடது என்ன ஃபிஃப்டி ஓகே அப்போ ரிசர்வும் தெரிஞ்சிச்சு கேபிட்டலும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டை போட்டாச்சு ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஜென்ஸ் ஆப்ளஸ் மொத்தம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசட்டை எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வேணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லேபிலிட்டி கரண்ட் அசட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்டாக் ஓடுது ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் லிக்விட் அசட் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லை கரண்ட் லேபிலிட்டி மைனஸ் பண்ணலாம் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா வர்றது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் அசட்டையும் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் கிடச்சிரும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பண்ண போகிறோம் லாங் டேர்ம் லோனை லாங் டேர்ம் லோன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் ஓகே
எஸ் போடலாமா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் லெஜர்ஸ் எல்லாம் போடணும் எந்தெந்த லெஜர்லாம் நம்ம போடணுமோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதோடய பேலன்ஸ்லாம் கொண்டு போய் தான் நம்ம இங்கே கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட முடியும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் மிஷினோடது போடணும் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் போடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஏன்னா இங்கே தீபன்ன்றது சோல் ட்ரேடர் சோல் ட்ரேடரோடது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணும் பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் க்ளோசிங் பேலன்ஸும் போட்டாச்சு இப்போ வேறு என்ன இங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அக்கோமுலேட்டட் டெப்ரிசேஷன் த்ரீ தௌசண்ட் அதை போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அப்போ இங்கே பேலன்சிங் ஃபிகர் கரண்டியாக ப்ரொவிஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் கரண்டியாக டெப்ரிசேஷன் ஓகே இப்போ வந்து மிஷினரி போடலாமா எஸ் மிஷினரியோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோனா எயிட்டி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் இங்கே வரும் அப்படின்னா மிஷினரியோட டெப்ரிசேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் சேல் பண்ணியிருக்கோம்ல அது போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் லாஸ் இருக்கு இல்லையா அது போடணும் பாருங்கள் சேல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் லாஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் அதை போட்டாச்சு அப்புறம் டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதையும் போட்டாச்சு இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்கள் மிஷினரியோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதையும் போட்டாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரியாக பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த சேல் எல்லாம் நம்ம எங்கே கொண்டு போய் போடணும் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் போட வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இந்த டெப்ரிசேஷனும் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் போடணும் ஓகேவா எஸ் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன போட போகிறோம் லெஜர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஏன்னா இங்கே நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்ததுனால நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணும் இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ளோசிங் வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி த்ரீ ரெண்டுமே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது கிரெடிட்டில் போட்டுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் இந்த சைடு தான் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வருது அது ட்ராயிங் ஓகேவா எஸ் இந்த ட்ராயிங்கை கொண்டு போய் நம்ம எங்கே போடணும் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம காட்டணும் எஸ் இப்போ தேவையான மூணு லெஜரும் போட்டாச்சு அதில் தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து நம்ம இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நெட் ப்ராஃபிட்டை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம டெப்ரிசியேஷன் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்ல அதெல்லாம் போடலாம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அப்போ லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் மிஷினரி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃபண்ட் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கிடச்சிச்சு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இதோட நம்ம வந்து கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் லயபிலிட்டியோட சேஞ்சஸை பார்க்கணும் கரண்ட் அசட்டுன்றது இங்கே இங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் ஸ்டாக் ஓகே அவ்வளோதான் இங்கே கரண்ட் லேபிலிட்டியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா க்ரெடிட்டாக இருக்குது இப்போ டெட்டாஸ் பாருங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணலாம் க்ரெடிட்டார் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் க்ரெடிட்டாரும் ஸ்டாக்கும் ஆட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவோட ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ டெட்டார் மட்டும் நம்ம என்ன சொன்னோம் அதிகமாக இருக்குது மைனஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி இதுதான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகே அப்போ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டியோட பேலன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் தான் இப்போ இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி போவோமா எஸ் இப்போ மிஷினரிக்கு லெஜர் போட்டோம் லேண்டை பாருங்கள் எதா ஆயிருக்கா பில்டிங் எதா ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் லேண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ லேண்ட் என்ன ஆயிருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் பில்டிங் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது சிக்ஸ்டி ஆகிடுச்சு அப்போ இதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே மிஷினரி மட்டும்தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் சேல் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் சேல் ஆஃப் மிஷினரி ஃபைவ் தௌசண்ட் லேண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் பில்டிங் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர்ச்சேஸ் அப்போ இது ப்ளஸ் இது ரெண்டும் மைனஸ் அப்போ நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம வந்து ட்ராயிங் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் இந்த கேபிட்டல் இப்போ போடக்கூடாது இப்போ வந்து லோன் இருக்குது லோன் என்ன ஆயிருக்கு ரீபே பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லோன் வாங்கியிருக்கோம் அதை கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் இங்கே நெல்லுன்னு இருக்குது அப்புறம் லோன் ஃப்ரம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லோன் புதுசாக வாங்கியிருக்காங்க டென் தௌ
ഓക്കെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടത്തെയും അഡ്ജസ്റ്റ് പണ്ണോണേ വന്നിരിച്ചു നമുക്ക് ഓക്കെ വാ യെസ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പാക്കലമ്മ എ ലിമിറ്റഡ് റിക്വയേഴ്സ് യു ടു പ്രിപ്പർ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അറേഞ്ച് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാരങ്ക നമുക്ക് വന്ന് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺക്ക് കൊടുത്തിരിക്കാങ്ക അഞ്ച് മാസത്തേക്ക് സെയിൽസ് ഇരിക്ക് പർച്ചേസ് ഇരിക്ക് വേജസ് ഇരിക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ത്രീ മന്ത്സ്ക്ക് വന്ന് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ പണ ചെയ്തിരിക്കാങ്ക ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺന്ന് ചൊല്ലിട്ട് ഓക്കെ 50% പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആർ റിയലൈസ് ഇൻ ദ സെയിം മന്ത് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് വിൽ ബി റിയലൈസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മന്ത് സെയിൽസിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അതേ മാസമോ ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫോളോയിങ് മന്ത്ന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കാങ്ക അപ്പം മാർച്ചോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിലോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മെയിൽ മെയ്വോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജൂണിൽ അന്തന്ത മാസത്തിൽ അതേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോട പോകും ക്രെഡിറ്റാസ് ആൻഡ് വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മന്ത് ക്രെഡിറ്റാസും വേജസും ഫോളോയിങ് മന്ത്ന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാങ്ക ഫോളോയിങ് മന്ത്ന മാർച്ച് ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് വന്ന് ജൂണിൽ ഓക്കെ അത് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ആർ അപ്പോൾ മാർച്ച് ഓടുത് ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിൽ ഓടുത്ത് മെയ് മെയ്ത് ജൂണിൽ ദ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പോലെ അത് പ്രോബ്ലം യെസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പോട്ടാച്ച് ഇപ്പം ഇതോടെ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആഡ് പണ പോകും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പോട്ടാച്ച് അതേമാതിരി വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മെയിൽ പോട്ടാച്ച് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജൂണിൽ പോട്ടാച്ച് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പത്തനാ മാർച്ചോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏപ്രിലിൽ പാരങ്ങ മാർച്ചോടത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഏപ്രിലിൽ ഏപ്രിലോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് മെയ്വോട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജൂണിൽ ഓക്കേവാ യെസ് സെയിലോടത് മുടിഞ്ഞിരിച്ചു സോ ഇത് നമ്മൾ വന്ന് ആഡ് പണിക്കലാം ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് വന്നിരിച്ചു ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വേജസ് വൺ മന്ത്ന്ന് ചെന്നതിനാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആറിൻ്റെ പർച്ചേസ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഏപ്രിലിൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീൻ്റെ മെയ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ജൂണിൽ ഇതേ മാതിരി തന്നെ വേജസ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഏപ്രിലിൽ ലെവൻ തൗസൻഡ് മെയ് ടെൻ തൗസൻഡ് ജൂണിൽ ഓക്കേവാ അവ്വളോ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആഡ് പണിക്കലാമാ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എവ്വളോട്ട് ആഡ് പണിയാച്ചു ഇപ്പോൾ എന്ത് റെസിപ്റ്റിലേന്ന് ഇന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് മൈനസ് പണ പോകും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് വന്നിരിച്ചു ഇത് നെക്സ്റ്റ് മന്തോട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇപ്പം ഇതോടെ ഇത് രണ്ടത്തെയും ആഡ് പണ പോകും ആൻഡ് ഇതോടെ ഇന്ന് ടോട്ടൽ മൈനസ് പണ പോകും നെഗറ്റീവാ വന്നിരിച്ചു അപ്പം ഇത് തന്നെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഇത് വന്ന് ക്യാരി പണ പോകും അപ്പം ഇത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്ന് മൈനസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ്സിൽ ഇരിക്കു അപ്പം ഇത് നയൻറ്റി സിക്സോട് ഇത് രണ്ടത്തെയും ആഡ് പണ്ണോ അതായത് ഇത് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് അപ്പം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് പണ്ണോ അപ്പിന്നാ നമുക്ക് പ്ലസ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വരുത് ഇന്ത പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡോട് ഇന്ന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ മൈനസ് പണ്ണോന്നാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഇതുവും ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓക്കേവാ പുരിഞ്ചതാ യെസ് അതായത് ഒരു മാസത്തോടെ ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് നെക്സ്റ്റ് മന്തോട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആകുത് ഓക്കെ അത് വന്ന് നെഗറ്റീവാ വന്നിച്ചാൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലസ്സില വന്നിച്ചു അപ്പിന്നാ അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രോബ്ലംസ് പാർക്കലാം താങ്ക് യ